Kule vi wangu toka moyo Mapenzi natupa kule Adui yangu vita rohoni Ukweli nale wapome Kule vi wangu toka moyo Mapenzi natupa kule Adui yangu vita rohoni Kile wapome burudani Kipoko ya mawazo wakili Kina nipafaraja tatizoni Pome ndo ule jiwa Unajua Lazima Lazima jemani kwa ni paka fike kree tu Wee mwenyani umekoni chumba Uja koni uyako Kwa nani unaiwa kama basi Na 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 Basi dala Ono kei buwana Mimi kwa na sija zoea mambuwaya Mimi ni mezoea habari za kutuia tu Niwe mtulimu Ule vi wangu toka moyoni Mapenzi natupa kule Adui yangu vita rohoni Ukweli nale wapome Ule vi wangu toka moyoni Mapenzi natupa kule Adui yangu vita rohoni Ikile wapome burudani Kipoko ya mawazo wakili Ina nipafaraja tatizoni Pome ndo ule vi wangu we Mwateja wa mapenzi uwe Mapenzi ya nakufanya ukonde uwe Saliti wa mapencha kula usiwe Mawazo singizi usira Aujui wangati Kisa mapenzi wana uwana Ulele wangu Yani bure ni nyopome Ulevi wangu Mapenzi, mapenzi, mapenzi Jilani Mbana Maona mambo ya usafi kidogo Kawaida tu Na mimi liwe kuja jembe yuri Tana shati balayi Sawamu wabisa Naona pa kwenye mambo ya usafi Mbana we Mambo ya kawaida haya Vipi lewa wendi uko Aya Asa nisikuenda tena inakuwaje Tena kitu cha leo Chere, tika. Wacha we. Aya. Sasa mimi hiyo? Moja. Moja tu ya bule. Aya, usijali. Kwa sabu weka kangu. Basi minta kupatia. Umeona sasa? Aya. Sasa, majirani zangu. Kwanza naomba mni samee kwa kuchukua muda wenu. Sisi tunaishi hapa vizuri. Kwa hiyo ni vizuri kila jambo ambalo linaendelea tukua tunafahamisha. Na au sivyo? Ni kweli. Uyu ni mdogo wangu wa damu kabisa na itwa gamba. Hame ingia jana jioni kutoka nyumbani. Kwa hiyo ni takuwa nae hapa kwa muda wote na kipindiki na angalizia michakato ya kufanya hapa mjini. Gamba, hana itwa chumila uyo, ni kaka yako. Uyu hapa ni sikitu, dada yako uyu. Kwa hiyo uwaishimu kama ambavyo unanieshimu mimi, sawa? Na kuwelewa ya bete, na kuwelewa. Karibu, sawa. Sasa mimi hapa ndo umenifungua kidogo masikio Kwa sabu mimi tokeja na usiku Loo yangu ilikuwa nyungua Kwa nini? Unajua, jana nilikuwa na juuliza Selekari imiamua kutokea walinzi kwenye kila kaya Kani mimi so mdogo wangu tu Hata lafiki yangu kipenzi siwezi Unajua, sisi walevi yo tunazala ulika sana Tunaonekana hatuna maana Lakini sisi tunatambua thamani ya usingizi Ndo maana ukitukuta popote pale Popote Tuna hala tumbwa Sasa mimi Yule jilani yangu mara ya mbwa Ameweza Ameweza Tena jana tu Sasa mimi nikakaa Nika fikiria Nika gundua kwamba Hata uwe wanamke mwenyeo Hana ubina adamu Hivi hata fulaiyaje mapenzi Ikiwa anajua kabisa Kwamba nje kuna mwana mme Au kuna mtu Anapata shina kwa ajiri yake ye Hivi wewe ya uoni kwamba huyo ni muwaji huyo Teti dena sikitu Mwoda na uja lichunguza yu Hivi wechumia Mtuwa chalini kufatilia mambo ya watu 
Hayo ni maisha yao na wewe angalia ustaarabu wa maisha yako. Mimi bwana sio kama anafuatilia. Ile ile bwana mambo yake hayafichi. Tena mimi ananikera yule. Yaani yule jamaa ni malaya mpaka akipita hivi. Anamkoa na wake. Tena huyo sio kunuka. Ananukia. Mwache na umalaya wake. Wewe ya ukuhusu. Jamani, mbona una kila watu na pombe zako? Kila mtu ana kilema chake. Ah, bwana wewe, bwana wewe. Mimi kuna pombe ndio ule mjua. Ah, usiku kwa kusa pombe. Bwana, safisha hizo vitu basi sisi tutasubiri tutotokea muda huo. Jamani, tokea jana tujaonja. Safisha madude ulete mambo hapa. Kitu. Shoga yangu, shughuli ya mdogo wako ilijua kufanya. Ulileta talombeta konki mama, talombeta linapiga linapigia hapa. Mtoto wake kesi kwa chao chungu cha ugali jikoni. Alafu hapo kwa mjanja sikatulitia mishangi yake akajua labda tutaiogopa. Na sifu kaingiaje pale kati? Atali. Ulevi wangu. Ulevi wangu. Ulevi wangu. Ulevi wangu. Anyana taibu. Jinsi alivyo na mambo anakunya hata yafanani. Yaani mimi katika maisha yangu nimeokutana na watu malaya lakini yule ni malaya. Yeye mnasema hayo. Mwenzangu mama si wafu, si warefu, si wema pa kila sampo bwana yule anayo. Asante. Yule kwanza mimi naye samfahamu vizuri. Hana wanawake jua wanawake. Ni malaya mungu yaani uli wakutupwa kabisa. Ano lake mia moja. Mia koko. Yaani mungu wa koko. Mna wakika aswa. Yaani mimi kwa nabwana kama ule bwana nikatembe na muza nyanya. Kuliko mungu wa kama yule. Lakini wana sema tu lakini wanzio na mpenda vile vile. Na ule uchafu. Wana mwana mchafu wanzio na mwana msafi. Wana mwana mjafu kabla shache chandu wanzio waka. Ndwa wana wana ile tina kama siki ndo kitugiani tubalani. Mwana mchafu. Asai na mwana miko ngewe na mwana kama ya nilaba na mtitea. Mwana sina sema ukweli. So kama ni meipenda, asa we fikiria. Kwa siku wanaweza kuingiza wanake si chini ya kumi. Ae, wamepende ya nini? Mana midevo inye hainyoi. Wabda hiyo ndo kivutio cha wanake. Ulevi wangu. Ulevi wangu. Zee mwanzangu. Naam. Na mangurila. Nimewaiteni hapa kutokana na malalamiko ya wanangu. Na kuyafuatilia, nimeona na ukweli ndani yake. Kwa hiyo natubidi tu ya tatue malalamiko. Na kusikiliza mjumbe. Malalamiko wa kitongoji hiki, wanalamika kuhusu tabia za wapangaji wako. Yule mlevi, na yule mgina natuuma za umalaya. Na ndiyo mana, nimekuita we, na dalari wako. Kwa sababu, dalari wako ndiyo anayijua mikataba ya wapangaji wako. Ni kweli ndugu yangu. Hayo malalamiko yapo na mimi nimeshayapata. Lakini mimi sikuwa na namna ya kuyashughulikia. Lakini sasa wote kwa pamoja tufanye kila liwezekanalo tujue tunayatatua vitu. Kwa sababu mimi katika mkataba wao wale sina masharti yote niliyowapa zaidi ya mimi tu kutaka kwa yangu kwa wakati. Basi. Na ndio maana nimekuita wewe pamoja na dada yako. Kwa sababu wewe ndio anajua mkataba. Sawa sawa. Mimi naona hakuna namna nyingine ni kuwaita na kuzungumza nao mzee pamoja na mjumbe hapa pengine mkipata sauti zenu zenye mamlaka mambo yatakuwa sawa kijana kuwaita na kuzungumza nao ni jambo jema sana kama ulivyoshauri kijana lakini sasa tunawapataje kuwapata sio shida kama huyu bwana mchumira kwa vyote hivyo sasa hizi atakuwa kule ule vini kwake na yule bwana mwingine wakati nakuja huko nakutana naye jiani na mke basi Kulingana tabia zao na ubovu wao ina haja kubwa. Mimi na mkulazaji twende hapo nyumbani na wewe ufuate. Sawa. Haya ndugu zangu tumekubaliana kwa pamoja tufanye utekelezaji. Mwanzo wa tuingie bwana. Hawawezi kuishi na jamii vizuri. Pombe Kwa mbe wa 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 mbe 
kivuli. Kivuli bila matunda kina maana. Unajua bora hata ningepanda mwenye. Sasa hizi nanguka ti. Na jidai na mimi. Lakini hapa hapa mzuri kwa sababu wewe ukitoka mwenyewe unakaa. Baribi. Wewe umepanda miembe mimi unanikaa. Lakini si ndio ulipochagua. Wewe una unapanda mwarubaini baada ya kupanda mchungwa baada ya kupanda mwembe ah haya haya una matunda haya miyako di agakwipo wewe mtu umepanda mwenyewe alafu na ulalamikia kwa sababu unasiku nilikuja kwako nimejira hivi sasa shikamo haramu shikamo haramu mheshimiwa hebu njoo kwanza mara moja sawa na kuu ule mambo mambo hayo sijira hivi Ana umepumzika. Moyo moyo leo ni hapa ndio baba amekuwa mambo kabisa. Unaambiwa bido rais wa mtaani amerudi kwenye baba yangu. Ah. Ume kuna serikali imekuja bwana. Shikamo serikali. Salamu. Kuna msiba. Nani amekufa na tunazikalini? Ndio jambo la msingi hapo la kudiskas. Si ndio bwana mandimu. Bwana wewe. Mm. Naomba kwanza tusikilizane. Sawa mkubwa. Vijana tumewaita hapa kufuatana na malalamiko tunayoyapokea mara kwa mara kutoka kwenu. <coughs> eh. Malalamiko ambayo tunayapokea na wale ndugu mnaoishi nao yani wananchi wenzenu. Sawa. Sasa kwa sababu mjumbe yupo mimi leo sihitaji kuwa msemaji kwenu. Namwachia mjumbe azungumze kisha tutajua cha kufanya. Mimi wastebo serikali na kusikiliza nilikuwa napata malalamiko mara kwa mara. Mm. Mm. Kwamba mji wenu tabia zenu sio nzuri. Mm. Sawa sawa kabisa mwenyekiti. Tena mimi niseme kabisa kwanza ni wape pongezi serikali na wewe bwana mjumbe kwa kuliona hili. Lakini mimi binafsi kero yangu kubwa kabisa. Ya huyu bwana na umaya wake mbwa ani kereketa. Ah. Hivi wewe kwani mimi nafurahishwa na huo ulevi wako mbwa? Yaani ukiloa mikelele mtupu watu watulaji imekuwa fujo fujo na wewe. Chemu. <laughs> Sasa mimi nimemsumbua na mimi wenzangu kwa pombe ndio wewe wangu. Wewe na kukena kitu nini? Kila jukufanya wewe ukeleketi waswa, kulewa nimeelewa mie. Hela nimeipa. Mie nimeweka ndoa mwenye na yumba mimi wewe na kukeleketa nini? Sasa na mimi kwa kubadilisha wanawake huo malaya ni ule wangu. Ah, wewe kinachokuwasha kitu gani? Unaoona. Alafu mimi hao wanokosa amani hao wana
account akiahirisha ataandika barua ndio na watokeza hapa mimi nawaambia siku nyingine sitaki mniweke kikao na huyu kwanza baba wa nyumba tusivuni yani mimi sikuelewa niko stress na mjumbe mimi nitakuja kwenye kikao ukiitesha kwa moyo mmoja na tena nikuthibitishie kwamba mjimo mwangu wenu wewe mwezenu unalewa hapa na kazi huyu analewa sana sema la sifane tuwee tabia bana vipi bana mpaka unajua mjumbe bana tayari ndio maana wewe umeita mimi ni kitako hapo kwa kitako gani? Naona mambo yenu ya stress and stress. Oh mama yangu wewe. Tunafanya mambo yetu sana. Wale wale wanaolewa sasa siri shauri yao. Mimi simbuguzi mtu mjumbe. Tunidiscuss mambo ya maana. Wewe atakuja kuleta balaa huyo. Huyo mimi na mtazama. Hamna hapa ndivyo za. Kwa sababu kama ngekuwa mtu kama wewe mchana mpenga mahakamani. Yule ndiye na mtoto hapa wewe mtoto ukimbia sasa ndio chukengea. Bas, plans za kisoko. Ushare wa zenu za siri kanali. Bas. yangu mangulira. Naam. Ile swala bwana limeshafika hadi kwa mjumbe. Na wala alijapatia ufunguzi na isitoshe hatujui nini hatuna yake. Sasa ndugu yangu mangulira anaisaidiaje? Baba. Hilo swala achana nalo. Wewe alikuhusu. Wewe unafanya biashara ya nyumba. Unachotakiwa kuangalia kodi yako unapata basi. Kama kuna matatizo, usali au mizongano, hiyo ni juu ya wapangaji sio wewe. Eti eh? Kumbe vipi? Unachotakiwa kuangalia kaka wewe kodi yako unapata basi. Hayo mengine achana nayo hayagusi. Ah. Ndugu yangu mangulia leo ameshauri kitu kizuri sana. Halafu wala sikufikiria kama unaweza kumshauri. Unajua mimi nilikuwa na mawazo mengi sana juu ya hilo. Wakati wanaofanya makosa au matatizo ni watu wengi. Wewe unafikiri kama mjumbe akiamua kuwafunza. Wewe utaathirika na nini? Au serikali ikiamua kuwaondoa? Wewe utazulika na nini? Au utawasaidia nini? Sasa mimi ninachokiona ni swala. Mimi naliacha mkono ni mwao. Hilo tajua na wenyewe mjumbe na jirani na wapangaji wenzao wala mimi alinuhusu sina shida nalo msingi tuachane mimi niendelea na mambo yangu na wewe endelea na mambo yako basi haina shida kama nitakutana na baadaye mangulila au juu wangapi kisa pombe wamepoteza tumeona wangapi kisa pombe wamefirisika ule viwangu mapenzi ule viwangu Ulevi wangu, ulevi wangu, ulevi wangu, ulevi wangu, ulevi wangu. Chumila, chumila. Ulevi wangu. Hebu nenda kalale ndani. Uwe wangu napena sana kunisumbua uwe. Kwa uwe nisumbua wana? Ah. Pumendo ulevi wangu we. Uwe mingi shapigia vitu vyangu. Natakiwa ni tulie, ni pigwe ewa kabisa. Niwe fresh. Wene unajiendekeza wewe. Iyo mipombe mipombe geni mpaka unalala hapa saizi. Ha. Dogo gamba balo pointe mpaka mda u. Ha. Kumbe, blaza atakuwa napigia na vita ndani. He he he. Sasa chumila. Badala umsaidie mwenzio ukalale naye ndani unamwangalia tu hapa. Una kazi sio kazania vita 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 hiyo vita gani? Ya Madagascar au? Wewe kumbe unipendwe. Yaani nishida kuona kabisa. Mindset yako hiyo imenitoka kabisa kwa hiyo moyo wangu. Mimi nikae na huu. Ewe unatakia wewe. Mimi kabisa nimchukua bwana nimpigie mkono. Nimuingize huko ndani kwangu. 
Kama anakuwa mailizi tabeza kakake. Wewe. Ia ilege kani. Mimi bado na upenda usalama wangu. Sasa kwa mfano ndo unamuka asubu na mkuta hapo. Tukasha chumwa visi. Utena mtuto hatu kafa hota pata faida gani. Potele ambayi wanawe. Mbua chumwa visi. Uwego mwe mjugue tu nkendani. Haka nchome maari ambapo serekari ya nyewe inakataza kabisa mbua. Uwe, kono na mimi ni melewa. Awe ni kala lege mimi, mengine ataya ni usu. Bora ukali. Uwe ushatu pazizi sumu, inatualibu. Uraifaya wewe, uraifaya wana upendo, mpumbavu mwoy. Uwe, uwe dogo mimi nilisha kuambia. Ujue wewe, mimi unashiro kunielewa. Uwe, uwe hapo, kitu kilichopo sasa hivi. Uwe kuwa makini. Uyo blaza wako wanza, uyo blaza, blaza. Uyo ni mwana jeshu uyo anapigia na vita. Sasa siku uyo atakupigia na wewe. Mena kuambia. Oo, shabani madobe. Tatoka kumsora imwana. Imwana nae kalema. Azora imigu. Mwana mampua. Watu wa. Watu we. Watu wa wanachukua wanaweka wa Oh kwa kama vile mweke rafiki yako lazima utumie akili brain Sasa mimi nataka kukuzibitia kwa sababu mimi ndo afisa ulinzi kata yote leo naenda mimi na waenda nyinyi kwa pumbavu wa shari We mtu na bora ingiza wanawake wa kama umefungua bendi hata labu ha Mwana wali, sinyui nani wote, mishepu zote za dunia hii, wewe mishu ya ziona kwa wetu mbaiki hapa. Udu mara hatu wa nupati lela. Udu nuksi. Ujui wangapi, kisa pombe wa mepoteza. Tumeona wangapi, kisa pombe wa mefirisika. Ulevi wangu mapenzi. Ulevi wangu. Ulevi wangu. Ulevi wangu, ulevi wangu, ulevi wangu, ulevi wangu. Braza mambo. Gamba, gamba, gamba. Salimia mwenyejimele weo. Oe, wanajua mwendo umeme. Ya ni chapu kwa alaka. Uwe vipi buwana ibu kaza, uwe mtoto wa kiume buwana. Uwe ndi kitu bidogo, ramana. Eee, yanyo, uwe choba, choba. Uwevi, wane nyeye kabila gani? Ha? Nyeye kabila gani? Waza nijibu uswa ilangu. Labda ninaweza kukusaidia. Au ini kabila lenu kama ayogoni, ya? Sasa, sasa, mimi, mimi naenda za mundani kura. Sasa, kama na wewe unajiamini, una matatizo kama ya kaka yako, tuende ukarani. Laki, kama unajiona huko stand by, please, don't touch, follow me. Ujui wangati, kisama pezi wana uwana, Sanchi wa mapezi wanajua Aungi wa ngapi Kisa mapezi wa mefirisiwa Tumeona wa ngapi Kisa mapezi wanagumbana Ulevi wangu gorapo Ulevi wangu Ulevi wangu Ulevi wangu Ulevi wangu Ulevi wangu Ulevi wangu Vipi chumibu? Salama tu. Eti ndugu yangu. Hivi umemuona gamba leo. Sibi atakuwa meenda wapi. Jana usiku mini likuwa chanaya hapa. Asa asubu inatoka sija muona. Nimezunguka mitaani kote nimemtafuta bado sija fanikiwa kumpata. Hehehehe. 
yani kisoke rafiki yangu wewe unaata aibu eti unauliza kabisa nimemwacha mdogo wangu na wewe hapa nje usiku asubuhi naamka simuone hivyo una akili kweli wewe hivyo wewe na mimi nani ana matatizo yani hapa duniani huna chochote unachokielewa hujui dunia inaenda vipi yani unachojua ni mipombe tu sawa mimi na pombe tu sasa wewe una nini zaidi ya kubadilisha wanawake kama daladala na kumtesa mdogo wako kila siku hapo haya una nini kingine unachokijua zaidi ya malaya wako mtu ukae malaya kama nini bwana basi juu unapata faida gani kwenye hili heshima heshima ndio kila kitu wanawake wananiheshimu na wanaume kama wewe mnaniogopa na kama utaendelea kunifatafata kuna siku nitakupa action ya kivita wewe subutu mkwala huo nenda kam kampigie huyo mdogo wako gamba huko ndani anayekusumbua sumbua kila siku wewe ni mina ndevu hizi zote hizi unipigie mkwala wa kitoto huo hizo si ndevu za bure tu wewe siku utakayo nikuta nina kanga ya kiunoni ya mama yako mzazi ndio siku utakayo niheshimu koma kisoki koma kabisa nimeshakwambia tena ukome matusi aleja leja mimi sitaki yani mimi <laughs> Mama yangu aache wanaume wote. Akufate wewe usiye kuwa na mbele wala nyuma. Wewe mshenzi nini? Unaleta jeuri eh? Hiyo jeuri yako ya gongo itakuponza. Yaani wewe unanijeuria mtu ambaye nina uwezo wa kuwa hata baba yako mzazi. Jeuri hiyo wewe huna. Wewe haya. Wewe gamba. Naam. Humu ndani kwa huyu mlevi umetoka kufanya nini? Mhm. Mm mchezo wa uhitaji asila kama nimeshakuwa shemeji yako kama nimeshakuwa nini tulia hivyo hivyo sasa kijana funguo yangu uniwekee pale pale nilipokuelekeza sawa sawa eh sawa eh achana na huyu ndevu ndevu huyu ameziweka kwa ajili ya kutongoza watoto wa watu mtaani sawa na uwe makini tokea jana nimekwambia uwe atakunyonywa manyoya huyu ana udugu ana ukaka ana urafiki hapo amekaa na nuka gundu wananuka wanawake oh! we gamba hivi mzima kweli wewe wewe ujasiri wa kuweza kulala humo na kupata usingizi umeutoa wapi unataka nyumbani waseme mimi ninakuharibu eh Unataka mama anichukie mimi. Sasa blaza. Wewe unakuja na wanawake zako usiku kama huyu. Nategemea mimi niende wapi. Na mara ngapi umekuwa ukiniladha nje? Sasa gamba. Ina maana wewe kujiongeza kuja kunigongea mlango. Kweli unashindwa gamba? Ah, huo uzembe bwana. Sasa kama ulishindwa kujua kama mimi nipo nje. Unaweza kusikia nikigonga? Si bora tu nikajitesekee na mikelele ya mlevi ndani. Lakini niko salama. Hivi, kwa nini unamtetea sana? Siku hizi unakunywa pombe wewe, eh? Nakuuliza gamba unakunywa pombe? Kwani mtu kusaidia lazima uwe unafanya naye kitu cha aina moja au ufanane tabia? Na nani kakwambia mlevi hana huruma? Njoo hapa gamba. Fanya. Hapa. umekunywa pombe we. Baba, nilikuwa napita zangu tu, lakini nilivyoona viatu viko hapo, nikajua utakuwa mwahutu umondani. 
nikaona si vibaya nije tukabadilishana mawazo au nimekosea mwanangu ah hapana hujakosea kabisa baba uko sawa eh naomba ili swala usilichukulie kama nakueleza baba mwenye nyumba wako ila naomba ili swala ulichukulie kama nakueleza baba yako unajua mwanangu jambo lolote likipitiliza hata kama ni zuri ninakuwa na dosari na kufuta sifa yake na ndio maana waislamu tunaamini unapokula chakula kingi na kufutiliza inakuwa ni isilafu na ndio maana waswahili tunaita ni ulafi siju unanielewa nakuelewa vizuri baba sio tu kwamba ni ulafi lakini hata kiusalama wa afya sio jambo zuri barabara kumbe tupo sambamba kabisa wewe unadhani kwa nini unamdharau chumila aha mimi simdharau chumila baba isipokuwa yule chumila anajidharaulisha yeye mwenyewe kwa mipombe yake anayokunywa na yote hiyo unajua inatokana na nini mwanangu yule anakunywa mipombe mingi kuliko uwezo wa mwili wake hivyo basi akili inaelemewa na pombe matokeo anashindwa kujiongoza lakini ukimkuta ajalewa hata ushauri utamuomba na atakupa ushauri mzuri sana ni kweli kabisa baba yani kama chumila ataacha pombe mm. ana nafasi kubwa ya kutustaajabisha kimaendeleo ni sawa sawa na wewe kweli wanaume lakini kitendo cha kuzidisha umeharibu sifa ya wanaume na kuwa malaya sasa hiyo sifa mwanangu na kuwa pia sio njema na endapo hutabadilika siku moja utalia Mungu hapendi mtu akawa chukizo kwa matendo yako maovu kwa jamii. Ni lazima atamlipa baya litakayefariji jamii. Aliyoiweka shakani kwa muda wote wa maovu yake. Na kusii mwanangu, badilika uwepuke kuwa mfano mkuu wa kutolewa kwa jamii. Sifa ya umalaya haikufanyi kuwa tajiri ya wa wanawake. Zaidi itakuweka tu karibu na kifo chako cha udhalili. Sawa baba. Nimekuelewa na ninakuahidi nitajitahidi kubadilika. Ubadilike kweli mwanangu. Sio tu unijibu kwa kunifurahisha mimi. Mimi sitapata hasara yoyote. Utaniachia chumba changu kama ulivyokikoa. Baba shikamu. Marabu. Wamenipa jina koboko. Sichaguli wa kugong. Wachibonge ama chimodo. Mimi kwangu na unambo. Mwanangu. Wewe bwana, wewe kweli kiboko. Watafuna mpaka vindi vichanga. Hii si jela hii. Sijui ni kutenye sijui jasili au una akili sikuelewi. Bata digi digi kwangu na nasa. Akawa mjeshi na kachacha. Sikiki sija. Haya mwana. Niliokwambia ndio hayo. Kiashika yashike. Usipoyazingatia shauri yako. Nakiliza pombe wewe. Hebu kuwa makini wewe. Aujui wanga kisa pombe wamepoteza tumeona onda bi kisa pombe wefirisika ulevi wangu mapenzi ulevi wangu ulevi wangu ulevi wangu ulevi wangu ulevi wangu watu wote wanaelewa kwamba mimi si yupombe kwa sababu hapa mtaani nina njaa mimi huwa bombe natumia na yangu. Na kama yuko mtu anabisha, basi aje mjumbe, aje mwenyekiti wa kitongoji hichi. Tuweke hapo ntube tunywe. Alafu ndio mtaiwa kwamba mimi ndevu zabure. Mimi ndevu zabure. Ah, mimi kila siku nasema, kipindi narudi wewe unatakiwa unipishe. Ah, Unanikata kabisa Steve, mimi natumia hela ili mradi niburudike ni furai sasa nasema hivi mwenye huu mji ndio nimesharudi kama mnataka kuamka mkeni tupige story hapa so mnalalala tu hii mnalala kuku hii hii mnalala kuku yani ndio hivyo anasema mwenye baba oh mapenzi natupa kule adili yangu vitaruma wewe wapi ya mambo watu kishukuri hapa mimi na mimi wangu mbeki Mwenyekosa <laughs> Ndio watu. Yaani akili yangu ilivyokwenda ndio vile vile. Ndio watu kwamba 
majeshi ya umoja wa mataifa yako vitani huko yanapigana vitu oh wa naribu leo sitai kupia kelele kabisa leo kwa sababu taifa dogo hapa ni mwapisha mataifa makubwa na wababe wenyewe wakurungwa wazichape ngume gavu gavu Bless me, please. Bless me, please, brother. O Lara Kosarama, o good epic, o Yosi, furu match. Asubu na kuruia chips. O Guasababu me nefurai. Eia o mkono o Simeke o kumpele ni pumpavu. O nam tisha mtumzima nyau. Mtumzima. Oh my God. Mtumzima tisha nyau. Aya. Me mina ya kiliza o kumpele zina brain. Sasa ntaraye bila kupiga kelele kukumbuka hata habari za msondo wala umetume oh my god sorry sorry ukweli lale wapo me ulevi wangu toka moyoni mapenzi natupa kule adui yangu vitaroni ukilewa pome burudani kipoko ya mawazo wa kilini inanipa faraja tatizoni Pombe ndo ulevi wangu we Pombe kuwateja wa mapenzi we Mapenzi ya na kufanya ukonde we Saliti wa mapencha kula usire Mawazo singizi usire ale Aujui wangapi kisa mapenzi wana uwana Sikitu, yani leo kuna vitu ulivifanya Kili ya kukanta Atari Kasele wewe we Tuto atari wewe Tena, chuzi ya mie we Ha! Ha nini? Sikituwadi wewe? Ama kweli dunia sinia. Kila mtu anajipakulia na chotaka. Kwa ni misi ya mwanamke? Mjini ya pababu, kila mtu anangalia masilai yake. Ukiaona kauka ya kichinda toweka. Acha upumbafu mwana wewe. Wewe nae upitu ndugu yangu umekataa kabisa kupitua. Vitu vingine, viache vipite. Nilikuwa ni nakuonyesha tukua mba na nafasi kubwa ya kuwa baba yako. Ngombe wewe. Subutu. Ye uliwe huna. Tena ni kusibitishie kijana. Siku utakayo jaribu. Ndo itakuwa siku yako ya mwisho ya wewe. Kuwa mwanaume. Malaya poli wewe usie pitu. Zamu yako inakuja. Mpumbavu mmoja nili zamu yako inakuja. Mshenzi wewe. Zamu yako miyo nifo ulawiti ya uku. Subutu wapu wapu. Wewe utakuja kupata gunorea wewe. Nilikose kwa watu wote nije nipate kwa mlevi mbwa we? Subutu kabisa. Kwanza ndo mana ito kitumbo chao kimeka kina ushirikiano ushirikiano kabisa. Sawa. Kutwa kucha unakibinua binua. Unakikatisha mwenyewe. Ha! Kuhibwa na chevu kabisa chevu. Tena chevu aswa. Na usikitu na ewe. Hameona nini uyu? Sasa hapa. Ni mimi kuwa makini ya mba. Bila hivu wapa ntaji kutana toka mimi mwendani. Ha! Uyu dalari kareta popo. Bawa nini uyu? Nisiye kwa ume mleta kwa jiri yangu wapa? Hapa ni kuwa makini ya mba. Sasa hapa hini mpate majibu. Kwa jeni ka utuike kwa zangu. Ulevi wangu. Ulevi wangu. Angalia hali ya hewa hiyo inasema aje mchana jinsi usiku mbu Mione! Mjio mbanei mama njapo kuwa hana maziwa Tazama hali ya hewa mchana nzi usiku mbu tunabana na nao Wale wa vyombo vibo kumatukulia majiko yote na tengeneza na rekebisha miyaburi Mione! Kina mama mko wapi na rekebisha ndo mbogu na kudisha kuwa mkia kabisa Angalia hali ya hewa inaruhusu mchana nzi usiku jua. Mione! Nanunua. Narekebisha majiko, matufulia. Yote magofu ya nakuwa mapia kabisa. Mione! Kundo na pita ito tena. Mione! Siku jua. Siku jua. Tuwani hapo. Uko hapi wewe. Leka jiko lako lila ambalo unashikwa kumichemsia babu maji ya tukoga. Mtoto wako wa mtumba ndo rapita sasa. Mione! Nalikemisha yote, hey! Tumemba! Tumemba na imama hiwa hana maziwa jamani we! Mione! Ulevi wangu Ulevi wangu Ulevi wangu 
Sema bibi yani vyuma vyote vya kushikia hapa vilikuwa visha katika. Sasa ndo utengeneze ni mwana. Hapa utengeneza nimeunga vyote. Hapa kwa nione bwana hamna kinachoshindikana. Kwa sababu kitu kikisha fika hapa kinarudi upya. Lakini bibi wewe enzi zako umeonekana ulikuwa wa moto. Ushikiki wewe. Inavyoonekana uliwapa tabu sana vijana wa zamani. Sio tu nilikuwa wa moto. Yaani mimi enzi ujana wangu Yani nilikuwa ni tishio. Vijana wenye mapambano yangu hawafui dafu. Wenye wananijua. Acha bwana. Eh, mimi nakuambia tena vijana kama nyinyi wa siku hizi ndio kabisa msinge tamba. Hamna shughuli. Waupe kabisa. Bibi maneno hayo yatakuponza. Vijana wa siku hizi miziki yao sio wanabalaa. Yaani bahati yako tu ushazeeka ungeingia mikono sio. Ingia anga, anga hizi hapo utaona tu. Acha bwana. Eh. Ah. Ndio. <laughs> Maneno hayo. Sasa hapa. Hapa huu mpya. Huu unavyouona huu. Jua mm. mvua. Eh? Yaani huu mambo safi kabisa. Mm. Kweli? Kwa si unaona? Yaani hapa kwa nione hamna kinachoshindikana. Sawa, haya asante. Rasuwe. Zidilum. <laughs> Bibi haliniambia kijana tulia ni kuonyeshe mambo. We, bibi fundi. Yani ningekuwa ni menyeka. Hmm. Kia nani tena leo ni kuwa na umbuka. Ama kweli ukimuona nyani mze, kakwepa mishale mingi. Afuwe na ebwana. Uwe unakausha vitu vingine, siwa kila kitu unafatiria tu. Maisha ya binadamu haya tabiriki. Sasa hivi tunaongea hapa vizuri tu. Usishangai dakika kumi tu. Ukasikia mkwala zayo hayupo duniani. Kwa hili kabisa baba uya semayo? Chumira, wano ni mpangaji wangu nila mpenda kuliko wote. Na hii ndo sababu ya kupuuza hata malalamiko ni naewapewa juu yako. Lakini nimeona siku saidi zaidi ya kukuharibu na kuomba. Kama huwezi kuacha pombe, basi kunyo za kuchangamisha mwili tu na damu. Mimi na kuelewa sana mze wangu. Lakini pia uwa na mimi nafikiria sana kuacha. Lakini najikuta tuna shindwa ya ni. Alafu najua na tuna kunu. Kama kweli unadhamira ya kuacha, muombe mwenyezi mungu, ichukie pombe utaiacha. Vinginevi mwanangu, mwisho wako hautokuwa mwema. Saba baba, pia naomba ni kushukulu kwa kuthamini na kujali maisha yangu. Pia naomba uwe karibu na mimi, ili uendele kuniongoza na kunikosoa. Na shukuru sana kwa kunisikiliza na kunielewa. Kitu cha kuzingatia mwanangu badilisha aina ya marafiki. Kwa kuwa umezungukwa na marafiki unaolewa nao. Pia hamisha biashara yako isiwe katika mazingira na ambatana na pombe. Baba, mimi nimekuelewa. Nina kuwaidi. Nitaatekeleza maoni na mawazo yako. Mimi binafsi na mi inawezekana kama ulimoniambia baba. Lakini kawa kujua siku zote pombe siyo lafiki mwema kwa ambatana na. Sao. Kisa mapenzi wana uwana Tumeona wangapi, kisa mapenzi wana jiwa Aungi wangapi, kisa mapenzi wana firisiwa Tumeona wangapi, 
Nisama kezi wanagomba Ulevi wangu gora po Ulevi wangu Ulevi wangu baada kuwakimbia polisi nikafika sehemu nikaona mwanga umewashwa mwa mm. kitu gani hiki basi bana mm. nikaangalia huku na huku lakini sikuona kitu maloka waka tena mwa nikajiuliza wachawi nini hawa ah. poti ile mbali mchawi aende kwa mentali basi sito nikaendelea kutembea bwana mm-hmm. basi baba nikasikia boom basi masikio yakalia nzuri alafu paka wa kimya we hmm. sasa kilichofuata hapo ndio nikaona bonge la giza alafu sikujua tena chochote kilichoendelea kutokea pale we hmm. basi bwana nilipokuja kushtukia pale tena hmm. niko hospitali 
Mm. Nimefungwa fungwa madode haya. Mm. Mm. Sasa pale hospitali nimekaa ndo mawazo ya karudi sasa. Mhm. Mm Nikaa najiuliza. Ule mshindo si treni lile. Sijui dude gani mwenzangu tena. Ah. Yaani baba ndio nimeamini kufa. Ah, kufa kugusa tu. Hivyo eh? Yaani baba tuwe makini. Mm. Yaani nakusi baba angu tuwe makini. Kifo kipo jilani yetu kabisa. Yaani kifo iki hapa iki. Sasa ni kwambie kitu. Hiyo haikuwa treni wala haikuwa gari. Hivyo ndugu yangu piki piki tu ndo hivyo. Wale feeling kwa treni ungekuwa hivyo. Mzee shikamu. Maraba ujambo kijana. Si jambo. Na hiyo yote ni Mungu tu mwenyewe anatoa maonyo upande wako. Uachane na tabia zako za kilevi. Pombe sio rafiki wa binadamu hata siku moja. Na kama unapenda maisha yako mwanangu, acha pombe. Acha pombe. Leo hili kesho yako inakuwaje? Nani leo? Eh, yani baba unaposemea mbali. Mm. Tangu nilipozinduka kutoka kwenye lile wingu la giza, mm. nimeapa kwa Mungu. Mimi sitogusa tena pombe. Yaani mdomo huu. Mm. Ingie pombe tena. Eh. Yaani mimi sijipendi. Yaani mimi ndo nimeamini. Mkataa pema baba bana muita hivyo baba. Eh. Hey. Yaani mkataa pema babaya bana muita. Si semi mie baba leo hapa nyumbani ni hospitali tosha kabisa kwa sababu gani pamekuwa kama hospitali yule mwingine baada ya kupotea siku tatu mm. amerudi leo hatamaniki kwa kipigo amefumaniwa mtume hajaba kwa kweli huko hapana he jamani hii tena ni wodi ya majeruhi sio nyumba ya kuishi huko nako kuna mwingine kawakosesha amani watu kwa siku kibao lakini yeye kakutana na dhuluba ya siku moja tu ameshika adabu. Usicheze na gadha bila binadamu. Hazikuachi salama. Sasa imekuwa vizuri leo wanangu. Tutapata wasaa wa kuzungumza kwa mifano iliyo hai. Wanangu. Kwa hiyo sehemu hii wewe hey, hey, usigusa. Tuna baba hiyo mifano hiyo. Hiyo mm. mifano. Umeona mimi hapa? Mm. Upande wote. Hapa. Hapa mbona? Ndio. Yaani hapa. Kutokea hapa mpaka hapa. Mm ndio kidogo naona mawasiliano huku huku kumekufa gazi sasa hiyo tisa eh umeona hapa kwa hiyo simu yote inauma we tena hapa baba maumivu yake yanapanda paka hapa yanaanga hapo yanakaa kama sekunde 10 yakitoka hapo sasa mm. eh ndio yanakuja huku kwa kasi baba basi naona mwili wote huu mm. uelewi we kadi za Mungu zote hizo. Ajali haina mwenyewe. Huyo bwana huyo. Ndio. Umemchunguza vizuri. Nimemchunguza vizuri ndio. Sasa huko alipofumaniwa huko. Ndio. Amepigwa peke yake au amebakwa huyo? Amepigwa tu. Kama amepigwa atapona huyo. Angebakwa ndio ikupo shida. Ukibakwa uponi. He. <laughs> Bakwa fa mchezo. Allah akbar. Ah, vipi tena? tena. Maana mwenzio yupo ndani humo. Hoi. Jana amerudi amegongwa na pikipiki huko kwenye mifombe yake. Baba. Mimi sina haja ya kukuficha wewe mzazi wangu. Ndiyo. Mimi bwana nimewekewa mtego kwa mwanamke mmoja ni kanasa. Nimefumaniwa ndio matokeo yake kama hivi unavyoona. Nimekoma mimi. Eh? Nimekoma tena ule ulevi eh. ile lana. Lana. Umeshaliona hiyo. Mm -hmm. Pole sana na siku zote mwindaji akiwindwa, ugeuzo wa suswa ya kitoo cha wenye ushu na asira. Mzee wangu Mm. Nilichojifunza ni kwamba kila jambo linalokemewa na waja basi lina manufaa makubwa kwa huyo anayekemewa na hata jamii nzima inayomzunguka. Kwanza nashukuru kwa kunitambua hilo. Pumzika na jioni nitakuja kuwajulia hali vijana wangu. Asante sana babu. Mm. 
mwanangu. No. Nashukuru sana vijana mmenipa wadhifa wa daktari uzeeni. Wakuja kuangalia maendeleo yenu na mmekipatisha hadhi hiki kibanda kuwa hospitali. Nashukuru sana. Maraba mwanangu. Kwale kwa kuuguza. Nisha mwa. Zarifa za kuugua mama yako. Nina kama siku chatu na zisikia. Lakini na mi nilikuwa na matatizo. Nilikamatu na polisi kwenye hizi kazi zetu. Nimiangaika nao lakini mambu ya mikuwa magumu. Hivi tunavyongea. Nina kesi makamani. Lakini mamdogo. Hakuna biyasha lengine ya kufanya. Sasa mi nisikufiche mamdogo. Shoga ako wa measilika na ukimu. Kwa tabia yake ya kuendikesa kulala ovu na watigia wake. Hao watigia yake wapombe. Kama wewe huko hivyo ya takukuta kama haya. Na sujui nani ya taangaika na wewe. Bola mwenzio, nipo mimi mtoto wake. Haya wewe, una nani? Sawa mwanangu ni mekusikia. Lakini na wewe pia, jiepushi na maovu. Mana hakuna na itenda baya, hakawa na mwisho mwema. Hapa na muomba mungu, nimalize kesi yangu, nikapime virusi, nijui afya yangu, nipange maisha yangu. Chau kushauri mwanangu sikati tamamu, endelea kumuguza mama yako. Puyu ni mama yako, na we ndo wakushika na nae. Hata mimi suwezi kukutupa ata kidogo, mitakuwa na webege kwa bege. Sawa mamdogo, nimekuelewa, tofata ushauri wako. Sawa mwanangu. Haya sasa wanangu. Kwa haya yanayowakuta vijana wangu. Kama endapo mtaendelea na mfumo wenu. Ni. Basi mtakuwa mjipendi na mmeshachoka kuishi. Nye vijana. Kiukweli mzee, sio tu nilikuwa kero kwa majirani. Hata kwangu pia tena mimi ndo nilikuwa nawasilika kwa kiasi kikubwa. Paka zangu kiukweli mnatakiwa mbadilike na mrudie Mungu. Hivyo mlivyo sio kwa ujanja wenu. Bali ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Pia msione kama Mungu anawapenda sana kuliko watu wengine. La hasha. Hii ni nafasi ya upendeleo. Mjirekebishe makosa yenu kwa mema gani mtendea mpaka wapendelee. Mkijiulize swali hili mtapata majibu yenye ukweli na mtaacha maudhi yenu. Baba, kiukweli kabisa mimi nimetubu kwa Mungu wangu na nimejutia kwa nafsi yangu. Na ninamuomba Mwenyezi Mungu anisimamie niweze kufaulu katika haya maadhimio yangu ya kuishi maisha ya kawaida kabisa kama ambavyo watu wengine na nisimkele mtu yeyote. Pia niweze kuachana na hii tabia ya umalaya ya mbwa. Na pia natumia nafasi hii kuwaomba msamaha nyinyi 
na hata wale ambao hapa hawapo kwa kero ambazo mimi nimezisababisha leo ndo nimegundua kwamba maisha yanatoa nafasi nyingi sana kwenye mchezo na mchezaji husika yani mimi mchezo wangu hakuwa mzuri japokuwa nilikuwa mchezaji mzuri na hodari na mara zote nilikuwa nikitia fora lakini hapa nachokiona tu tusiongee mengi kikubwa tufunike tufunike kombe mwanaalamu apite mimi nachoomba tu tusameane kwenye makwazo yote na kama ni mkataba basi huu mkataba tunaingia upya au nyinyi mnaonaje hapo au mbaye bwana hupewa haijalishi kama jema au baya wote mmeomba msamaha kwa maneno tofauti ambayo yanaashiria kujutia kwa saleno makwazo unayosababisha kwa nyakati tofauti ndani ya jamii mimi ni seme mmesamehewa hmm. na ili msamaha wenu ili utakasike msiarejee hayo maovu yenu hata ikiwa sirini mjue mtabainika tu tena kwa fedheha kubwa mlijue hilo sawa vijana kabisa siku hizi kuna adhabu za ajabu ajabu sasa mzikalie mbali msije sababisha tunaoajali tukaziogopa simu zetu kwa kukimbia aibu mnayoifanya nyinyi sawa sawa tumekuelewa basi na sisi tutafanyia kazi Nashukuru Mungu mwanangu leo nimetoka nje mpaka nimekaa hapo baradhani Mungu kweli mkubwa hata mimi naona mambo mangu nasi naendea kupona kabisa namshukuru mm, Mwenyezi Mungu na Mungu akujaye mwanangu akunisaidia <laughs> Hey mwa mdogo karibu <laughs> asante karibu ndugu yangu karibu ndugu yangu asante ah za hapa Salama za huko ulikotoka. Salama. Shikamo mama mdogo. Maraba mwanangu jambo. Miss jambo sio za huko. Afi naona umechangamka changamka leo. Leo. Namshukuru mm. Mwenyezi Mungu ali ajana sio ya leo. Vipi na wewe mambo yako huko? Mm. Nashukuru Mungu nimeamaliza salama. Nilikuwa nimehukumiwa fungo cha miaka hii mitatu au fine ya 500. Ila kwa sababu nilijipanga vizuri. Ah, nashukuru Mungu yameisha bila matatizo yoyote. Pole sana. Hizo ndio changamoto za kazi na maisha. Ni kweli. Mama, mama mdogo, mimi nawashauri mbadilike. Na kama mtashindwa kufanya biashara zingine, si bora mfanye kazi za ndani kwa wahindi vinginevyo, nitaishia pabaya. Mm. Mimi nishie pabaya mara ngapi? Kwa afya yangu hii, nitafanya nini mimi? Zaidi ya kusubiri hatima yangu. Usiseme hivyo ndugu yangu kuwa mgonjwa wa ukimwi haimaanishi kuwa utakiwa kupanga malengo sababu bado una nafasi ya kuishi hata kwa zaidi ya miaka kumi. kikubwa ni kuzingatia masharti na maelekezo ya daktari mimi nimeacha hizo kazi na hapa naenda mjini kufunga mzigo sasa hivi nafanya biashara za halali na kupesha madera perfume na vitu vidogo vidogo ongera mama yangu kwa maamuzi yako ya busara pia kuwa karibu na rafiki yako naamini ni kipindi ambacho anakuhitaji kuliko awari kuni afya yake Huyu ni ndugu yangu. Na huu ugonjwa ni wa kawaida sana. Na mimi siwezi kumtenga wala kumnyanyapaa. Hapa nasubiri hali yake kitengemaa, nimpeleke vikoba na nimpe msingi wa biashara tuangaike pamoja mitaani. Nashukuru sana ndugu yangu. Umenipa tumaini jipya na maisha sasa. Mamdogo, mimi nashukuru sana kwa kuwa wewe mwelewa na kumsaidia mama yangu na huo ndo urafiki wa kweli mama. Mungu awaongoze sije kutupana. Huyu ni ndugu yangu, sio rafiki tena. Sio tu ndugu yako ila ni ndugu yako mwenye maana na zamana. Bwana <laughs> sasa chokisha. Yaani tangu nimepata haya majanga ndio nimezidi kuona ubovu wa maisha yangu yalivyokuwa. Na ninawaambia mimi nimebadilika kabisa sio yule. Yaani nilikuwa naishi kama mdudu. Unajua nilikuwa najiuliza kuwa huyu blaza amelogwa ama vipi? Bwana haishi kama binadamu. Kiukweli nilikuwa nakosea sana. Na sasa hivi ndo naiona ile tabu niliyokuwa nakupa. Nilikuwa nakuacha nje, unapigwa mvua saa zingine, mbu. Lakini bila hata kujali. Bwana, nakili umara ya mbwa sio mzuri. Sasa hivi nakuahidi nimeacha kabisa na siku si nyingi natafuta mchumba na oa mke wa halali. Ni jambo jema sana ndugu yangu. Na tena mimi nikupongeze tu kwa ujasiri na uwezo wa kuyasema mabaya yako. Tena 
ulicho nivulaisha umeyasema hadharani bila kuficha tena naamini kabisa kama wewe umelikataa jina la mara ya mbwa wewe umelikataa <laughs> tena wewe umelikataa jina hilo ah sasa mimi nitashindwa nini kuliacha jina la mlevi mbwa <laughs> eh hatimaye ile ligi ya ulevi wangu imeisha rasmi kwa timu zote mbili kupokea kipigo kitakatifu kama chambua koko sitarajii tena kusikia hilo neno huu ndo ule wangu halipo hilo halipo kwa maazimio mliyopitisha hapa kweli umalaya ulikuwa ni ulevi wangu lakini leo ninasema umalaya ni noma walevi wote tubadilishe tabia haijalishi wewe unafanya ulevi wa aina gani ulevi ni ulevi tu tubadilike sana 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 wewe muongea leo sana tena kuwa mlevi na kujisifu eti ndio ulevi wangu sio ufali ni uzwazo kabisa. Ha! Ndugu yangu, bora tulivuacha ulevi. Sasa hivi tunapata nafasi wenyewe ya kukaa bama, tunajadili mambo yetu, mambo yanakwenda hivi. Wenje wenje. Wenje wenje. <laughs> Tunayapanga maisha yetu bila matatizo yoyote. Jamani wa levi, badilikeni. Ulevi sio dili, ulevi noma. Ulevi wangu Ulevi wangu, ulevi wangu, ulevi wangu, 